दोस्तों पुलिस वैन सो लास्ट टाइम डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ईएमआई पार्ट 8 इन दिस पार्ट 8 वी डिस्कस सुप्रीम टॉपिक एसी जनरेटर एंड सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एसी जनरेटर टुडे वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट प्योर जेडब्ल्यू नीट मास्टर दिस टॉपिक यू कैन सी दैट ईएमआई पार्ट 9 EMI electromagnetic induction. So, without wasting time, you can see I have already written J double E net special. So today's lecture, we would like to think about J double E net. So LR circuit. Today, we would like to think about a combination of two components, inductor and resistor, with a DC battery. Same topic we will discuss: inductor and resistor components together. but with ac battery in chapter number 7 so friends this is the very interesting and iimp topic aur ye topic kyu padhna zaruri lag raha hai kyunki iske related numerical aur mcqs aur questions puchne ke chances rehte hai main latest example do ye topic jo hum log padhne wale hain usme se je double e 2020 mein question pucha hua hai 2020 don't forget तो इसलिए इंपॉर्टेंट है तो अच्छी तरह देखोगे तो बहुत ही मजा आएगा और कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग थोड़े रहोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडक्टर को अच्छी तरह जानो इंडक्टर को पहचानो तो कोई टेंशन नहीं सो स्टार्ट एल आर सर्किट यू कैन सी इन दिस एंटायर डिस्कशन वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट ओनली ओनली टू कंपोनेंट इंडक्टर एंड रजिस्टर देर आर टू केसेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू First of all, we would like to think about case number one. In case number one, what happened? You can see here inductor and resistor are connected in series with a battery of EMF epsilon or voltage epsilon. There is a switch. In this type of question, switch plays very important role. So whenever switch is closed, this is called initial state. So case number one for initial state it is also called just after closing switch just after closing switch up this is also called at t is equal to zero time dekho zero time pe main just switch ko close hi karta hu jaise hi switch close ki jaise kya hoga current inductor mein se flow hona shuru hoga magar jab switch close hoti hai That means at t is equal to zero time. What is the current passing through inductor? Zero. Abhi to current shuru hua hai. That means zero current here. So for this case, at t is equal to zero time, it is also called for initial state or just after closing switch. Current current passing through inductor becomes zero or no current passing through inductor. so current passing through inductor is zero so what is the resistance offered by inductor obviously current is zero so resistance offered by inductor is maximum so resistance offered by inductor is maximum maximum that means i can write infinite so this inductor now offer maximum infinite resistance and you know that very well If resistance becomes infinite, then what's the current passing through it? Zero. That means one type of gap. It is called open circuit. So you would like to draw this diagram. Then this is you can see the the circuit diagram. Here S is already S. That means switch is already crossed. You can see. Instead of inductor, now you can see there is a gap. because inductor offer maximum resistance that means infinite resistance and uh, because of infinite resistance there is open circuit that means no current can flow through this region that means we have to consider only resistor you can see friend this is the scenario only only for these three cases don't forget these three cases these are the most time we got three cases that means case one ke teen alag alag pehlu number one at t is equal to zero time it is also called initial state it is also called just after closing switch jaise hi switch close ki tab ka photograph liya hai uske baad ka photograph nahi dekho jaise hi switch close ki photo le liya aur jab switch close hoti tab ka photo kya hoga 
करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर जीरो होगा दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर मैक्सिमम होगा इन शॉर्ट इंडक्टर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सो इंडक्टर प्रोवाइड्स ओपन सर्किट ये इसका एक्चुअली सर्किट होगा ऐसा ओके फ्रेंड नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट केस नंबर 2 केस नंबर 2 दैट मींस स्विच इज ऑलरेडी क्लोज बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ स्विच वी हैव टू कंसीडर लॉन्ग टाइम स्विच क्लोज करने के बाद सपोज 9 बजे स्विच क्लोज की आपको 10 12 बजे आना है डोंट वरी दैट मींस यू कैन कंसीडर इनफाइनाइट टाइम तो सिनेरियो क्या है सपोज वी वुड लाइक टू पास 10 एंपियर करंट थ्रू दिस इंडक्टर 10 एंपियर बट व्हेनएवर स्विच इज क्लोज जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच व्हाट्स द करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर जीरो बट वंस स्विच इज पास सॉरी क्लोज देन टाइम वी कैन से दैट continuously passing then what happen then the value of current passing through inductor gradually increases initially jab switch cross hoti hai tab zero current hai magar jaise hi switch cross hogi ab inductor mein se 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suppose is mein se 10 ampere current flow hota hai because of battery capacity to apan log dhyan pe 10 ampere current hai wo flow ho raha hai magar 10 baje ke baad infinite time ke baad aap dekho इस इंडक्टर का जो करंट होगा वो एक होगा 10 एंपियर इट इज कॉल्ड कांस्टेंट करंट दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट तो केस नंबर 2 है दैट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पहला केस इट इज आल्सो कॉल्ड फॉर फाइनल और इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट कंडीशन हियर यू कैन सी दैट इनिशियल स्टेट हियर फाइनल और स्टेडी स्टेट एंड आफ्टर closing switch after very long time after closing switch but after very long time here you can see that very short turant hi switch close ki aur turant hi humne photo liya idhar switch maine close kar di hai aur ab jise keh sakte hai ki main bahut time ke baad iska photo lo तो ये इंडक्टर में से करंट मैक्सिमम फ्लो होता होगा तो इधर अपन लोग कैलकुलस लिखते हैं करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर इज मैक्सिमम यू कैन सी दैट इफ करंट मैक्सिमम आई मैक्सिमम सो मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर सो ऑबवियसली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज जीरो ऑन जीरो तो अब इस इंडक्टर में से मैक्सिमम और इधर में वर्ड लिखता हूं स्टेडी स्टेट का मतलब है कांस्टेंट इस इंडक्टर में से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है वापस मैं एग्जांपल लिया तो कंसीडर करो 10 एंपियर जब स्विच क्लोज करेंगे तुरंत ही आफ्टर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच यानी t 0 टाइम पे इस इंडक्टर में से जीरो पास होता है मगर जैसे ही स्विच क्लोज कर दो उसके बाद अपन लोग जानते हैं करंट की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी कब तक बढ़े जब तक मैक्सिमम करंट सपोज बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक 10 एंपियर करंट फ्लो हो सकता है मैक्सिमम तो एक बार 10 एंपियर का लेवल आ गया उसके बाद तो इंडक्टर में से 10 से ज्यादा करंट फ्लो हो सकता नहीं है वो इंडक्टर का मैक्सिमम लेवल आ गया अब आप देखो स्विच क्लोज करने के बाद 3 4 5 घंटे के बाद चेक करो ये इंडक्टर में से यानी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये इंडक्टर में से कितना करंट पास होता होगा 10 एंपियर तो 10 एंपियर दैट मींस स्टेडी करंट तो एक बार मैक्सिमम लेवल आ गया तो आप जानते हो कि कंटीन्यूअसली 10 एंपियर करंट फ्लो दैट मींस कांस्टेंट करंट और मैंने आपको बताया है मोस्ट आईएमपी इंडक्टर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ इफ करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर कंटीन्यूअसली चेंजेस इफ इफ करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर रिमेंस कांस्टेंट और इफ यू पास कांस्टेंट करंट थ्रू इंडक्टर then inductor doesn't play an important role it is ineffective in the circuit it look like a wire it looks like you can see that wire ye inductor ek simple wire ke taur pe kaam kare to aisi situation mein ye circuit hai wo kuch aise ban jayegi dekho ye iski jagah ye wire aa gaya aur there is a resistor a and switch is closed and there is a battery inductor ka naam o nishan nikal gaya kyunki inductor mein se constant current pass karna matlab ये स्ट्रेट वायर के बदले ऐसे कर्वेचर वायर में से इंडक्टर मतलब कर्वेचर कोइल में से करंट पास करना सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दिस आर द टू केसेस ये दोनों केसेस के जो वर्डिंग है 
उसके ऊपर आपको फोकस करना है तो मैं वापस पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ डोंट फॉरगेट ये स्क्रीन शॉट आपके दिमाग में होना चाहिए नंबर वन वी आर डिस्कसिंग एल आर सर्किट दैट मीन सर्किट पोजेस ओनली टू कंपोनेंट्स इंडक्टर एंड रेजिस्टर ओके फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल केस नंबर वन इन केस नंबर वन यू कैन सी देर इज इंडक्टर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी विथ स्विच एस व्हेनेवर स्विच एस इज जस्ट क्लोज तुरंत ही जैसे ही क्रॉस करूं तभी फोटो में ले लेता फटाक कर देगा ये फोटोग्राफ आपके सामने है सो एफ टी इज इक्वल टू जीरो टाइम फॉर इनिशियल स्टेट इसको इनिशियल स्टेट भी कहा जाता है और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछेंगे उसमें ऐसा वर्ड यूज करेंगे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच ऐसा वर्ड यूज करेंगे सो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच वॉट एपर करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर ओबियसली जीरो इनिशियली जीरो करंट जीरो करंट Then what the we can say the resistance offered by inductor. Then resistance offered by inductor is maximum. So R is equal to infinite. So what is the resistance offered by inductor maximum? That means infinite resistance के लिए देखो आप जानते हो open circuit is produced. So this is the you can see that circuit for this 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 type of situations like zero time, initial state or just after closing the switch. What happen? After very long time, so at t is equal to infinite time, or after very long time, so we can say the closing of switch. So after closing switch, after very long time, what happens? Current passing through inductor is maximum, or I can say the constant current passing through inductor. If constant current passing through inductor, so resistance offered by inductor is zero because of the maximum. For example, मैं ये ग्राफ लो करूँ का पता चलेगा आपको 10 एम्पीयर करंट पास करना था हमें तो एक बार 10 एम्पीयर आ गया तो कंटिन्यूअसली इंडक्टर में से 10 एम्पीयर ही करंट पास होगा और इंडक्टर में से कांस्टेंट करंट पास करवाना मतलब इंडक्टर के साथ मजाक करने जैसी बात है क्योंकि इंडक्टर में से कांस्टेंट करंट पास करोगे तो इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ वायर सो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ एयर देयर इज अ वायर रेजिस्टर रेजिस्टर इन द सेम सिचुएशन तो दिस इज द सर्किट डायग्राम After very long time of you can see the closing of switch. So these are the two supreme situation we have discussed. This situation को आपको अलग-अलग apply करने का है कैसे है का tension बदल रखो मगर आपको ये दोनों points पता होने चाहिए. जैसे ही switch बंद करे तुरंत ही inductor open circuit के तौर पे काम करेगा. Inductor maximum resistance ऊपर करेगा और switch close करने के बाद after very long time और इन स्टेडी स्टेट सिचुएशन देखो नाम ही कहां थी स्टेडी स्टेट दैट मींस कांस्टेंट करंट फ्लोस थ्रू द इंडक्टर इन दिस सिचुएशन इंडक्टर बिकम्स इनइफेक्टिव और आई कैन से दैट देयर इज नो इंपोर्टेंस ऑफ इंडक्टर इन द सर्किट एंड बिहेव्स लाइक अ वायर यू कैन सी देयर ओनली वन कंपोनेंट इज रिमेन इट इज आर अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैं इधर जगह देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं दिस इज यू कैन सी दैट ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम तो ये इनिशियल स्टेट है Initial state यानी current zero, this is you can see that t is equal to zero time. अब जैसे-जैसे switch close की तब का ये point है, ये रहा है। जैसे ही switch close करेंगे, शुरुआत में current zero होगा, मगर with the passage of time होने पर current passing through inductor gradually increases. ये increases you can see that. And then you can see that after very long time, t t is equal to infinite time. What happen? Current becomes steady. Steady मतलब maximum current और constant current flow through this inductor. अब ये constant current क्या बता रहा है? कि inductor में से constant current pass करो मतलब inductor simple wire के तौर पे काम करेगा। कोई बोले sir ये सब छोड़ो। ये initial state आपने बताया, ये final state बताया। इसको initial state कहते हैं t is equal to zero time. Current passing through inductor is zero. This is called steady state, final state or after very long time like infinite. करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर मैक्सिमम बट व्हाट अबाउट दिस कुछ लोग ऐसा बोलेंगे ये क्या है तो जीरो से लेकर 10 एम्पीयर करंट है पहले जीरो हो गया जब स्विच क्लोज होते हैं तब फिर धीरे-धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन स्टेडी स्टेट तो ये जीरो से 10 है वो करंट इस तरह बनता होगा देखो इसको कहते हैं दोस्तों ट्रांजिएंट स्टेट ये अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे डोंट वरी इसमें करंट इंक्रीज भी हो सकता है करंट डिक्रीज भी हो सकता है करंट डिक्रीज हो तो राइज इन करंट कहेंगे करंट डिक्रीज हो गया तो डीके ऑफ करंट कहेंगे वी विल डिस्कस इन पार्ट 10 जे डब्ल्यू डोंट वरी दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट सो टोटल थ्री स्टेट्स इनिशियल स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट 
तो स्टेट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट ये स्टेट को ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एप्लीकेशन वंस अगेन हाउ कैन वी अप्लाई कांसेप्ट फॉर एलआर सर्किट रीड डेटा वेरी केयरफुली डेटा अच्छी तरह पढ़ना है हर एक डेटा डेटा बराबर पढ़े डेटा में वो लोग मेंशन करेंगे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच मतलब ये सिचुएशन है एक t 0 मतलब ये सिचुएशन है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट टाइम ऐसे वर्ड यूज करें तो ये सिचुएशन है तो सिचुएशन के मुताबिक तो लॉजिक अप्लाई करना है ये मैं थोड़े साइड में चला जाता हूं थिंक अबाउट द स्क्रीनशॉट ये स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में रखने का है ओके एनालाइज एट लीस्ट वन टाइम एंड देन वी स्टार्ट द स्टोरी ओके फ्रेंड्स अब अपन लोग इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं बिना टेंशन लिए बिना आपको मैं जो बता रहा हूं जरा देखना कांसेप्ट चले तो ये टॉपिक मस्त है नो डाउट टेक्स्ट बुक में दूर दूर तक तो इसका कोई नामो निशान नहीं है मैं ये देखो सिचुएशन रखूंगा यहां पे और ये दोनों सिचुएशन है उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे ओके सो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसमें कांसेप्टचुअल पावर अच्छे तरह एप्लीकेशन है वो टेंशन ना ले मजा ऐसे न्यूमेरिकल है और मार्क्स लूटने के अगर दिमाग चले तो ओके फ्रेंड्स सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन करवाता हूं फिर अपन लोग एक लास्ट में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके हर एक फंडे रेडी हो जाए सो यू कैन सी देयर इज अ रेजिस्टर वंस अगेन रेजिस्टर देयर इज एन इंडक्टर एंड सॉरी एंड देयर इज अगेन अ रेजिस्टर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ फोर कंपोनेंट्स आर गिवन दिस इज 6 ओम रेजिस्टर 8 ओम रेजिस्टर 8 ओम रेजिस्टर एंड 8 मिली हेनरी इंडक्टर ओके एंड दिस इज द बैटरी ऑफ 7 वोल्ट ओके मैं जरा देयर इज अ बैटरी ऑफ 7 वोल्ट एंड यू कैन सी देयर इज अ स्विच स्विच इज अ ओके फ्रेंड्स सो नाउ चेक इट सो दोनों कंडीशन अप्लाई हुई इस तरह क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट डेटा पहला क्वेश्चन है फाइंड फाइंड करंट इन सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चलो स्टार्ट पहले अपने आप ट्राई करो देन वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट फाइंड द करंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच चलो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच तो इसके लिए करंट फाइंड करना है सो एनी टाइप ऑफ सर्किट यू नो द ट्रेन वेरी वेल करंट दैट मीन्स सिंपली ओम फ्लो पहला न्यूमेरिकल में करवा दो डोंट वरी सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट i is equal to epsilon by r दिस इज योर यू कैन सी दैट बेसिक फार्मूला epsilon ऑलरेडी विद यू नाउ योर नेक्स्ट टारगेट टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट्स योर टारगेट एंड हियर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बिकॉज़ ऑफ दिस इंडक्टर खाली रेजिस्टर होता है तो समझ आ जाता है अपन लोग फटाफट सीरीज पैरेलल अप्लाई करते हैं मगर इंडक्टर के साथ रेजिस्टर का तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाए तो ये बंदा आपको हेल्प करेगा हियर यू कैन सी दैट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच सो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच दिस इज द इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट दैट मींस व्हाट हैपन करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर इज जीरो फंडामेंटल यह करो सो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस इंडक्टर जीरो इफ करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर इज जीरो That means inductor offers maximum resistance. So yes, sir. Keep me as a drop room. This is you can see that the modified version you can see, and this is your circuit seven volt, six ohm, eight, eight, and there is an open circuit. Instead of inductor, now you can see there is an open circuit. Why? Because there is eight milli Henry inductor, but the current passing through inductor is zero. Because of this situation, just after closing of switch, now it is switch closing here. So current will pass over zero, or zero current means gap. That means open circuit. But in such situation, me, a resistor has no value because it does not pass any current. So we have to consider only these two resistors. So what is this? These two resistors are connected in series. So what is the net resistance? Six plus eight. So EMF seven volt. Resistance six plus eight. That means seven by fourteen 
that means 0.5 ampere current passing through we can say that circuit or total current of the circuit is 0.5 ampere now second case second case you have to solve yourself find the current in the circuit find the current in the circuit after very long time after very long time on. okay friends now think about yourself chalo apne aap pause the video and think about it current in the circuit after very long time there is one word after very long time so after very long time then what happen this is the case number 2 that infinite time steady state after very long time you know that current passing through this inductor becomes constant so constant current passing through inductor that means inductor behaves like a wire then what's the circuit this circuit can be modified this is the resistor 6 ohm there is an 8 ohm resistor check it 6 or 8 but instead of this inductor now what happen instead of inductor we have to consider only wire kyunki inductor mein se after very long time to kya hoga steady current flow hota hoga constant current flow hota hoga aur aap jante ho inductor ki constant current ke sath kabhi bhi banti nahi hai to constant current flow ho to inductor simply wire ke taur pe kaam karega and there is one more resistor 8 ohm just check it this is the basic difference you can see friends in the first case what happen open circuit in the second case there is you can see that uh, wire okay so what is the resistance of this epsilon by r epsilon 7 what is the resistance of the circuit so upon of direct count karna sikhe these two resistors are connected in which way these two resistors are connected in parallel parallel that means half so a combination banega 4 ohm 4 plus 6 it becomes you can see that 10 ohm so 7 by 10 so obviously 0 0.7 ampere this is the circuit current after very long time super so ye jo scenario hai wo aapko sikhne ka hai wording ko pakdo aur uske mutabik numerical solve karna hai once again dekho in first case after closing of switch that means initial state and in initial state you know that very well inductor simply provides open circuit and after very long time that means in steady state situation inductor simply behaves like a wire okay so now you have to try it and I have to tell you the answer I have to give the question I have to give the question there are many students marks so just concentration required once again you have to check the wordings initial state just after closing of switch for a t is equal to zero time inductor simply provides open circuit and after very long time steady state maximum current then you have to think about inductor as a wire okay so upon log ek aur question discuss karne ja rahe hai jara dekhna barabar kya ho riya hai ओके तो मजा है सब मुझे जिसको लाइट होना शुरू हो गया है उसको मजा है जो बाकी के लोग ट्राई करते रहे सो वंस अगेन सेकंड क्वेश्चन देयर इज यू कैन सी दैट वन डायग्राम गिवन दिस इज यू कैन सी 10 मिली हेनरी इंडक्टर एंड देयर इज वन रेजिस्टर ऑफ 10 ओम देयर इज अनदर रेजिस्टर ऑफ 30 ओम एंड यू कैन सी दैट बैटरी एंड देयर इज अ स्विच एस बैटरी ऑफ थ्री वोल्ट चलो दिस इज योर डायग्राम व्हाट्स द क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट फाइंड यू कैन सी दैट फाइंड स्टेडी स्टेट करंट देखो ऐसा वर्ड यूज किया फाइंड स्टेडी स्टेट करंट फाइंड स्टेडी स्टेट करंट पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू Inductor, sorry, passing through 30 ohm resistor. That's your question. When switch A is closed, when switch A is closed, then you have to find the steady state current passing through 30 ohm resistor. Start. Pause the video and try to solve it. चलो अपन लोग सोल्व करते हैं वंस अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट डेटा मैंने बोला हर एक बेटा इस डेटा सिचुएशन में अलर्ट रहे देखो स्टेडी स्टेट 
Steady state word indicates case number two. That means we have to think about after very long time. Or steady state का मतलब है constant current passing through this inductor. Okay. So inductor में से constant current pass हो तो अपन लोग तो जानते हैं inductor behaves like a wire. So what is the modified diagram? So this is modified diagram. You can see. ये चिकना कैसे? काफी लोगों का आंसर इसमें जो आता है वो थोड़ा रोंग होगा चकित मैं अभी सोल करवाता हूँ मुझे पता है काफी लोगों का आंसर आया है जिसे कह सकते हैं कि three by forty और वो आंसर रोंग है देखो क्यों रोंग है क्योंकि ये इंडक्टर की जगह अब आ जाएगा बायर तो what is the current का current का फॉर्मूला होगा EMF upon resistance और total resistance of the circuit so what is the EMF of three volt? Now tell me what is the total resistance? Very easy. Ten plus thirty forty. Kafi students is ko thirty plus ten kar dete. There is a mistake. Ye chikna case. This ten ohm resistor gets short circuited. Just check it. Ye wire ke karan ye short circuit ho gaya. Kyunki ye ten ohm resistor ka input aur output dono ek saath connect ho gaya. So ten ohm resistor gets short circuited. So because of short circuiting. This is you can see that short circuit area. And because of short circuit condition, only one resistor we have to think 30 ohm. So answer I have 1 by 10 in short 0.1 ampere. Super. Thank you, friend. Here must be question. So analyze you can see that word very important steady state. One more. So now you have to try it. Every person has to time and solve it. Question number 3. ओके वन सेकेंड मैं वापस रिवाइज करवाते रहता हूँ इनिशियल स्टेट जीरो टाइम जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच पर अपन इंडक्टर सिंपली प्रोवाइड्स ओपन सर्किट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फाइनल स्टेट स्टेडी स्टेट एन इंपैनेट टाइम देन इंडक्टर बीएस लाइक अ वायर ओके सो वन मोर क्वेश्चन देर इज एन इंड there is one more resistor, there is a battery and switch S. Okay. Or uh, battery D here, this is a 2 volt key. There is a 20 ohm resistor, 10 ohm resistor, 10 milli Henry. Okay, friend, what's the question? This is the question. Find, find the ratio of current, find the ratio of current at T is equal to 0 time. To at t is equal to t time start most time we जरूर इतना दे find the ratio of current in this circuit for this is two situation at t is equal to zero and at t is equal to t time apply your logic if you have कोई बोले if you have then no answer at all try it Okay, so अब अपन लोग सोल करते हैं। First of all, we would like to find current at t is equal to zero time. So current at t is equal to zero time. So t is equal to zero time. That means initial state. Initial state that means inductor behaves like open circuit. तो ये open circuit यानी इसको भूल जाने का। In this situation, what is the you can see open circuit यानी ऐसा हो जाएगा। Just check it. Short circuit नहीं होगा देखो। No problem. Then uh, what is the total resistance of the circuit? 10 and 20. So total EMF 2 volt. Total resistance 30. 10 plus 10. So this is the current for T is equal to 0 time. Now at T is equal to T time. T is equal to T time that means after very long time. After very long time that means constant current flows through this inductor. Constant current. And you know that uh, constant current through inductor, that means inductor behaves like a wire. Uh. So instead of this inductor, now we have to simply draw wire. And if you draw wire, then what happens with this 10 ohm resistor? Now 10 ohm resistor gets short circuited because of input output combination. So 10 ohm gaya. Then what's the resistance of the circuit? Only 20. 
so epsilon by r so 2 by 20 so this is your you can see that the uh, answer this is i0 this is it i0 that means current at zero time it that means current at t time but we would like to think about ratio so now we would like to think about the ratio of i0 to it so what is the i0 it is 2 by 30 divided by 2 by 20 so 2 by 3 is the right answer so if you think about the ratio then this is the ratio because 2 to cancel and just you can see the opposite way so very important so what is the answer it is 2 by 3 this ratio i0 to it it is 2 by 3 and that's your answer so those students who have obtained this answer heartily congratulations friends you can see now very easy if you have application you have to be able to do it so now I can give you a question it's a must question try it and then we take a multiple question that means Man Mohan is a movie Man Mohan is a movie what is it? many people will not know but Man Mohan is a director who made a very good movie which is called a masala movie it is everything action, romance, comedy, everything A to Z for example, Amar Akbar Anthony Deco, Nasir Deco, this is a Man Mohan Desa movie so we will say that Man Mohan Desa is a numerical language which will be clear to your A to Z concept ओके मगर उससे पहले एक धासु क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसका आंसर हर एक बंदा देखे और क्या आता है जरा चेक करें मोस्ट इम्पोर्टेंट चलो एलर सर्किट का ये मस्त क्वेश्चन है और दिमाग जरा लड़ाने का है इसमें ओके फ्रेंड्स सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड Okay, so this is the, you can see that circuit diagram. This is you can see that question. There is a circuit diagram. Inductor is given. There is a 10 volt battery. Then you can see that there is a resistor of 2 ohm. And uh, this type of circuit is completed. Find energy stored in inductor. You can see that this is the question. Find energy stored in inductor that's the question start super there is a 10 volt battery don't forget this is the situation given for this situation you have to find current passing through inductor sorry not current passing through inductor there is a mistake energy stored in inductor friends so just check it Okay, so we would like to solve it. First of all, energy stored in inductor. What's the formula of energy stored in inductor? It is one and a half Li square. You can see one and a half Li square. So L is already with you. What is the sorry? There is a mistake. Two Henry given. Sorry, friends. So once again, you can apply it. Take your time. There is a mistake because by mistake. I have not provided information about uh, inductance. Two Henry inductor, no doubt. How do you know the energy frame? So that some people don't have to worry about it. Sir, I don't have to worry about it. Now, the energy is with you. Okay friends, so... If you have to post your video, so you will have to try it. So you will have to try it. So you will have to try it. What happened? One half Li squared energy stored in inductor. This is you can see that formula. Inductance already with you to Henry. But your target to find simply current. So what is the current of the circuit? Anybody? So there is an inductor. But uh, you can see this is the DC battery. So DC battery is connected. That means. Or is there no switch bich nahi diya. Matlab switch band karne ka or suru karne ka. Yani current increase decrease nahi hai. Simple you can see that 10 volt battery is given. This is the DC battery. And DC battery that means DC current flows through this inductor. DC current that means the constant current. So you know that very well. Here DC current bracket me constant current is 
पासिंग थ्रू इंडक्टर अब कांस्टेंट करंट इंडक्टर में से पास होगा तो इंडक्टर बीएस लाइक वायर सो व्हाट्स द न्यू सर्किट देन दिस इज योर सर्किट ये इंडक्टर की जगह सिंपल वायर सो इन दिस सिचुएशन व्हाट्स द करंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर 10 बाय 2 सो 5 एंपियर करंट वी हैव टू कंसीडर सो 1/2 एल की जगह 2 आई ऑलरेडी वी हैव फाउंड फाइव स्क्वायर Now set up the values. Put to cancel. So only 25 joule energy stored in inductor. Super. So they go here. Come on, let's ask question. Put some. Super. Why here inductor disappear? Because of this DC battery. So friend, uh, we have discussed uh, most important questions based on LR circuit. Now let's ask question. Let's see. The LR circuit. Can A to Z give you a concept? Give me. After that, we will. आज का रंग रंग कार्यक्रम है उसको एक लेवल पे ले जाएंगे मगर ये क्वेश्चन आपने देखा बेहतरीन जस्ट एनालाइज इन देन वी ट्राई टू सोल्व द नेक्स्ट वन ओके सोनाव वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन और इस क्वेश्चन के लिए है आपको मैं बहुत टाइम देने वाला हूँ मगर ये वीडियो लेक्चरिंग इसलिए आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो वीडियो पोज करके नो प्रॉब्लम तो चलो जितने भी कंसेप्ट है सब कुछ क्लियर हो जाए ऐसा एक मनमोहन जैसा एक न्यूमेरिकल देखते हैं ओके फ्रेंड्स सो जस्ट चेक द डायग्राम Okay, there is a battery having EMF of uh, 10 volt. You know that very well. What we mean by this symbol? It is simply switch. This is R1 resistor. This is R2 resistor. There is inductor. Inductor of 5 Henry, while R1 5 ohm. Okay. And R2 simply 10 ohm. This one of the basic informations with you. So, first question, upon log start to start. Okay, first point. This is for discussion. Karna hai. You have to calculate. You can see first condition is given. Switch S is just closed. For switch S is just closed. Therefore, wording ko pakdo. This ke liye apko. मैं टन बाय टन क्वेश्चन पूछता हूं चलो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करंट करंट आई वन थ्रू आर वन चलो कोई बोले आई वन तो दिखता नहीं पहले तो स्विच बंद कर दू तो यहां से टोटल करंट निकलेगा देखो एक टोटल करंट निकला आई और यहां के करंट रुक जाता है क्योंकि दो रास्ते प्यार के ये पाथ पे करंट आई वन जाएगा करंट पासिंग थ्रू आर वन इज आई वन एंड वॉट इज द करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर आर टू इट इज आई टू वापस इधर दोनों का संगम हो रही जड़ी चलो तो पहला क्वेश्चन है वॉट इज द करंट आई वन थ्रू आर वन चलो स्टार्ट तो वॉट इज द करंट जस्ट क्लोज दिस इज द सिचुएशन फॉर दिस सिचुएशन वॉट एवर द क्वेश्चन आई एम आस्किंग ओनली फॉर दिस सिचुएशन जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच That means we are discussing for this situation. Tell me what is the current I1 through resistor R1. R1 आर वन में से कितना करंट पास होता होगा तो दोस्तों सबसे पहले आप देखते हो जस्ट क्लोजिंग ऑफ स्विच डेमोडेफन सिंपल स्टोरी इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सिचुएशन और ओपन कंडीशन इंडक्टर प्रोवाइड ओपन तो ये ओपन हो जाए ऐसी सिचुएशन में मैं पहले डायग्राम प्रो कर देता हूं You can see this is inductor place and this is R1, R2. There is current I1, there is I2. This is 10 volt. Okay, so what is the current through R1? Now we have open ho gaya. So I1 is equal to epsilon by R1. Epsilon hai 10, R1 hai 5, 2 ampere. Chalo pehla padao pa. सेकंड क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन इसमें है डोंट वरी मगर ट्राई करना है सेकंड क्वेश्चन है 
करंट आई थ्रू सॉरी आई टू करंट आई टू थ्रू आर टू चलो थिंक अबाउट इट वॉट इज द करंट आई टू थ्रू आर टू आर टू में से कितना करंट पास होगा Obviously, the open circuit okay, so current passing through resistor R2 is zero. Open circuit के कारण. Question number three. For this situation, this is the fake question number three. What is the current I through switches or current through switch? चलो. What is the current passing through this switch? Yes. So switch S में से I current pass होता है देखो. So it is I. So I is nothing but it is the summation of I1 and I2. So 2 plus zero. That means obviously two ampere क्योंकि ये तो open condition है इसके कारण total current ही होगा third question के बाद question number four what is the fourth number question for this situation what is the potential difference across R two your for fourth question PD across R two think about it चलो yourself what is the PD across R two anybody बस the question so Try it yourself for this situation. What is the PD across R2? Obviously zero because potential difference that means current multiplied by resistance. But what is the current passing through resistor? Zero. So PD across resistor R2 is zero for this situation. Okay. Question number fifth. Fifth number question is what is the PD across inductor? What is the PD potential difference? Across inductor, चलो what is the PD across inductor? PD across inductor, that's your target. Find out. क्या होगा PD across inductor? चलो. Think about it. PD across resistor obviously zero. So your target to find PD across inductor. One most important question. चलो. उसके बाद दूसरा question अब हम लोग शुरू करते हैं. This is your target to find PD across inductor. No doubt, uh, very easy question. मगर logic थोड़ा apply करना है video course करने के बाद. Think about it. PD across inductor. So PD across inductor मतलब यहाँ का PD अपन लोग को find करना है देखो ये. Ready. So what happened here? This is you can see that the most important point. अब देखो लोगों को ये समझ में नहीं आता जरा देखें. What is the PD across this R1? I one resistor. Obviously, this R one is connected in parallel with the battery. So PD across R one that means PD across this battery or PD across R one that means the battery voltage. So R one K across ten volt. Either the upon log कितना voltage दे रहे हैं? Across these two terminals ten volt is available. But what is the PD across resistor R two? It is zero. So what is the PD ten volt is hundred percent available to inductor. So PD across inductor simply ten volt. Because PD across resistor is zero, so ये जो battery का 10 volt है वो सीधा inductor को मिलेगा, resistor का तो zero है, that's why. तो super question अभी बाकी है, sixth number, sixth number है, find the weakness है that rate of change of current through inductor. What is the rate of change of current for inductor? Rate of change of current. This is your target. चलो सोचो. मैंने बोला एक पे न्यूमेरिकल है अभी तो इसका सेकंड पार्ट बाकी डोंट वरी मगर इससे आपके हर एक फंडे क्लियर हो जाए ये न्यूमेरिकल सोल इसलिए लास्ट में रखा हमने योर टारगेट टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट मींस डी 2 बाय डीटी दैट इज योर टारगेट बिकॉज़ इंडक्टर में से आई2 करंट फ्लो हो रहा है सो वी हैव टू फाइंड डी 2 बाय डीटी बट हाउ कैन वी फाइंड डी 2 बाय डीटी डोंट वरी व्हाट इज द पीडी अक्रॉस इंडक्टर द पीडी अक्रॉस इंडक्टर इज 10 वोल्ट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पीडी अक्रॉस इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस इंडक्टर इसका फॉर्मूला चेक करो एम्साइल ऑन इज इक्वल टू एल डी आई बाय डीटी याद आया इधर अपन लोग कर देंगे डी आई टू बाय डीटी सो डी आई टू बाय डीटी इज इक्वल टू एम्साइल ऑन बाय एल एम्साइल ऑन हियर टेन एन एल कितना हंड्रेड दिया फाइव सो इट इज टू एम्पीयर पर सेकंड जस्ट चेक इट तो छह बेहतरीन क्वेश्चन, but this six question we have discussed for this situation switch S is just closed but after closing switch S हम वापस fundamentally देख लेते किसी को कोई problem ना हो तो current तो पहले मिल जाएगा R1, I1 क्योंकि इसमें से current pass नहीं होगा क्यों क्योंकि 
स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं है इनिशियल स्टेट है इनिशियल स्टेट में इंडक्टर में से कोई करंट पास नहीं होता इंडक्टर बी एफ लाइक ओपन सर्किट तो इसमें से जीरो करंट इसमें से टोटल कर सर्किट का करंट पास होगा टू एम के तो स्विच में से भी टू एम के पास होगा रजिस्टर में से जीरो करंट पास होता है मतलब रजिस्टर के पीडी के बात करें तो जीरो तो हंड्रेड परसेंट टेन वोल्ट पीडी मिलता है इधर इसमें से इसको जीरो मिलेगा तो इधर ओबियसली फाइव एंड्री को मिलेगा टेन वोल्ट सो पीडी अक्रॉस इंडम टू टेन वोल्ट पीडी है तो पीडी का मतलब स्विच but after very long time of closing of switch okay what's the once again question what is the current through r1 chalo first question current through r1 now the scenario is different or scenario already changed we are discussing for the second case after very long time or you can see that infinite time okay to pehle apne aap try karo what is the current through r1 chalo what is the current through r1 Think about it. तो अपन लोग देखे स्विच बंद कर दी है अब जैसे स्विच बंद करेंगे इंडक्टर है उसमें से कॉन्स्टेंट करंट फ्लो होगा क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जीरो करंट के बदले कॉन्स्टेंट करंट कॉन्स्टेंट करंट के कारण इधर इंडक्टर सिंपली बिहेव लाइक वायर अब ऐसी सर्किट हो जाए तो वॉट इज द करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर तो इंडक्टर में सॉरी रजिस्टर आर ऑफ देर मिस्टेक करंट पासिंग थ्रू आर वन सो इट इज आई वन वापस देखो यहाँ से करंट आई निकला इधर आई वन और इधर जाएगा आई टू तो आई वन होगा आर वन में से पास मगर आर वन के क्रोस पीडी कितना है टेन तो टेन बाय फाइव नहीं वो तो टू एम के लिए होगा नो डाउट अबाउट इट व्हाट इज द करंट थ्रू आर टू अब जीरो नहीं होगा व्हाट इज द करंट थ्रू आर टू इट इज आई टू तो वॉट इज द पीडी एक्रोस आर टू वो भी टेन है और डिवाइड बाई जिससे कह सकते आर टू आर टू कितना है टेन सो इट इज वन एम पी इसके जैसा मगर रेजिस्टेंस फाइव की जगह हो जाएगा टेन सो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू आर टू इट इज आई टू आई टू वन एम पी आर सो नाउ टेल मी व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू स्विच एनीबॉडी व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू स्विच सो करंट पासिंग थ्रू स्विच दैट मींस द टोटल करंट टोटल करंट दैट मींस द समेशन ऑफ आई वन एंड आई टू सो ये टू प्लस वन दैट मींस थ्री एम के इज द आंसर फॉर द करंट पासिंग थ्रू स्विच चलो ये तीन क्वेश्चन तो मैंने साथ साथ में सोल्व करवाए अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ फोर फाइव सिक्स वापस मगर आपको ट्राई करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू स्टार्ट पीडी अक्रॉस आर टू थिंक अबाउट इट क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज द पीडी अक्रॉस आर टू फॉर दिस सेकेंड सिचुएशन एनीबडी ऑब्वियसली दिस आर टू इज connected in parallel with this 10 volt battery so what is the pd across r2 10 volt you can see initially it was zero but uh, after very long time you can see the 10 volt next question what is the pd across inductor now pd across inductor anybody obviously zero kyunki inductor ka wajud hi nahi hai koi current hi pass nahi ho raha hai ye rate of change of current bhi zero hai देखो ना पता चले तो क्या करने का काफी लोगों को व्हाट इज द पीडी अक्रॉस इंडक्टर का फार्मूला अप्लाई करो डी आई बाय डी टी हियर व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर आई2 बट आई2 रिमेंस कांस्टेंट सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो सो ऑब्वियसली पीडी अक्रॉस इंडक्टर जीरो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करंट इन सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फॉर आर2 व्हाट इज द यू कैन सी देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फॉर आर टू डी आई टू बाई डी फाइन करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फॉर आर टू तो ऑब्वियसली अब कॉन्स्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा जीरो होगा ना डेफिनेटली नो प्रॉब्लम एट ऑल क्योंकि कॉन्स्टेंट करंट ये इंडक करंट ये आर टू रजिस्टर के लिए तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रजिस्टेंस के लिए तो करंट की कोई चेंज कंडीशन अप्लाई नहीं होती इंडक्टर के लिए होती मगर इंडक्टर तो है नहीं इन शॉर्ट आंसर आएगा डी आई टू बाई डी टी जीरो सो फ्रेंड्स यू कैन सी दैट 
This one is the master. You can see the numerical. And in this numerical, we have a concept in such a way that all points are covered. If you have a concept clear, if you have a numerical, if you have a solve it, then the total of questions are made. 6 for first situation, 6 for second situation. And this situation through our 100% concept clear kar sakte ho. So just analyze it and then we'll think about the next. Ready? So ye apna jise ke sakte hai ki point tha important. Ab apan log inductor ka second state, yani ki mene bataya tha the transient state. Transient state that means the state between initial and final state. Whatever the state of current between initial state and final state, it is called transient state. Agar apan log transient state ke liye डिस्कस करेंगे जिसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैं आपको एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवाने कवर करवाने ले जा रहा हूं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स ऑफ लाइक रेजिस्टर कैपेसिटर नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इंडक्टर और बहुत ही आई एम थी और इसके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं इवन बोर्ड में पूछे हैं जेडबल्यू नीट में पूछे हैं तो जरा देखते हैं ओके सो नेक्स्ट टॉपिक जेड वाली नीट कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर्स और इंडक्टर सो वन सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन यू कैन से लाइक कैपेसिटर्स सो थ्री इंडक्टर्स 1 2 एंड 3 हैविंग इंडक्टेंस L1 L2 L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज then what's the net inductance? The net inductance L net can be found by using very easy like resistor. Inductor ka concept resistor jaisa hi. Aap isko prove bhi kar sakte ho. Kaise? To isme se I1 current, I current pass hoga, isme se bhi I, isme se bhi I. Aur apun log to jante hai ki jo PD hoga, wo hoga epsilon is equal to L di by dt. L di by dt, L di by dt, मगर L1 di dt, L2 di dt, L3 di dt, हम यह जेको सबसे पहले अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि इसमें current constant है, potential distribute हो रहा है, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसका ENF है थे, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, total ENF अपन लोग epsilon apply कर रहे हैं, इसके साथ epsilon ENF की battery connect की है, तो epsilon 1 का होगा formula है L1 di dt, L2 di by dt, L3 di by dt, ओके okay, तो इसमें से di by dt common, so L1 plus L2 plus L3, ready, मगर epsilon का मतलब है total EMF, तो total EMF की जगह में ऐसा formula total inductance upon total rate of change of current term, so di by dt l1 plus l2 plus l3 they cancel to direct answer मैंने बहुत ही fast fast में proof कर दिया क्योंकि इसकी proof की कोई जरूरत नहीं है shortcut demand में रखने का है now we have to think about the parallel so parallel that means three inductors are connected in parallel then what's the net inductance so very easy now one upon l1 plus one upon l2 plus 1 upon L3 and so ये दो equations आपको याद रखने है और आपको मैं question अब यहां पे देने जा रहा हूं ok और ये question already need में आ चुका है don't forget so question में दे रहा हूँ आप ये apply करना ये याद रखना है series के लिए direct addition parallel के लिए inverse addition look like a resistor don't worry opposition of capacitor चलो ये हर एक बंदा solve करेगा and tell me the answer of this question if your one Henry, sorry, uh, yes, there is one Henry, one Henry, one Henry. What is the net capacitance or inductance across AB? Start, pause the video and try to solve it.
short term so this three papers your inductor are connected in which way ye pattern fix hai dekho ye pattern apne kitni baar discuss kiya so this three inductors are connected in parallel so it is 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 yani ki 1 plus 1 plus 1 3 but gulati so 1 by 3 henry aur yahi question agar 3 henry 3 henry 3 henry karke puche to ye ban gaya aapka jw 2002 ka question dekho ye question pucha hua hai इजी वेरी इजी और एक क्वेश्चन इवन बोर्ड में भी आया हुआ है गुजरात बोर्ड के 50 मार्क्स एमसीक्यू का ये बंदा है सो मास्टरपीस ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बराबर डोंट फॉरगेट सो दिस आर द वी कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट जेडब्ल्यू नीड ऐसे क्वेश्चंस को जरा ध्यान में रखना डोंट वरी एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो शायद तक जिसे कह सकते हैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन में हेल्प करवा इसलिए तो ऐसा क्वेश्चन है तो डिस्कस करते चलो ओके बेस्ड ऑन आई कैन से स्टेडी स्टेट सिचुएशन ओके ओके मोस्ट ऑफ यू नो दे वेरी वेल करंट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आल्सो वी डिस्कस ओके क्वेश्चन में रहता हूं और वो क्वेश्चन इसलिए आई है क्योंकि इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं तो पहले ये क्वेश्चन सोल्व करो क्योंकि ये क्वेश्चन से काफी कुछ दूसरा पॉइंट डिस्कस होने वाला है तो फ्रेंड्स बी रेडी फॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर ओके तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कोइल ऑफ इंडक्टेंस 0.20 हेनरी ओके फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी रिमूव दिस पोर्शन अ कोइल ऑफ इंडक्टेंस 0.20 हेनरी इस कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ स्विच और एंड अ सेल ऑफ ईएमएम 6 वोल्ट 6 वोल्ट ओके इसको इंडक्टर को इस तरह बैटरी और स्विच के साथ इस तरह कनेक्ट किया है ओके नाउ बैटरी का वोल्टेज है 1.6 वोल्ट दिस इज 0 ओवर 2 हेनरी ओके फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4 ओम ओके देन व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड ओके स्विच एस क्लोज करेंगे तब का पॉइंट है अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंसर है वो आपको ट्राई करो डी आई बाई डी टी यू टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यस इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वेन स्विच एस इज क्लोज इनिशियल पूछा चलो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वेन स्विच इज क्लोज चलो ये ट्राई करो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट so just think about it chalo so, yes try karo number you can see that very important for us chalo so, ready first of all you can see that initially kuch hai that means at t is equal to 0 time at t is equal to 0 time You know that very well. Inductor simply provides the open circuit. यानि ये तो गया. In this situation, current का formula. If you think about, you can see that current I is equal to I R. Or I is equal to epsilon by R. मगर जिसे कह सकते हैं कि switch case close करते हैं, तो this is you can see that epsilon epsilon is equal to I R. So uh, 1.6 or total resistance 4. करंट मिलेगा बट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनिशियली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यू नो दैट वेरी वेल डी आई बाई डी टी सो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एल डी आई बाई डी टी ओके प्लस जिसे कह सकते हैं कि ये सर्किट का रेजिस्टेंस भी दिया है तो अपने को जिसे कह सकते हैं कि आई आर भी लेना पड़ेगा ओके okay. और अभी सिक्वेशन में डी आई बाई डी टी को सब्जेक्ट फॉर्म में लाना है आपको करंट यहां से मिल जाएगा या डायरेक्ट एप्सिलॉन कर सकते हो नो डाउट तो डी आई बाई डी टी का फॉर्मूला बनेगा देखो ये जिसे कह सकते हैं कि एप्सिलॉन 
और इसकी जगह अपन लोग जैसे कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल भी रख सकते हैं v की करंट फ्लो हो रहा है इसलिए टर्मिनल वोल्टेज सो v l dI t ir तो सबसे पहले t 0 टाइम पे देखो हमने करंट फाइंड गलत किया बिकॉज़ t 0 टाइम पे करंट कितना होगा जीरो करंट को भूल जाओ बस तो डायरेक्टली l is equal to sorry dI dt is equal to v by l what is the v it is 1.6 nl 0.2 so 8 ampere per second answer aayega once again kya kya dekho pehle current find karna humne socha magar humne pata chala t is equal to zero time pe current to zero hi hoga initially to current to flow nahi ho raha isliye current ka pd lenge nahi to ab isi situation mein what is the pd across inductor it is v jo pd hum apply karenge bhai iske sath seedha aayega l di by dt seedha di by dt okay to ek question jordan aur ek question hai जो मैं नेक्स्ट लेवल पे पूछूंगा जो 2020 में पूछा हुआ है बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ डिस्कशन तो नेक्स्ट टाइम पार्ट 10 जब सॉल्व करेंगे तब जेडब्ल्यू 2020 के कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें वो सॉल्व करेंगे प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आल्सो सो पार्ट 9 जेडब्ल्यू नीट पार्ट 10 आल्सो वी डिस्कस जेडब्ल्यू नीट डेफिनेटली बट यहां तक अपन लोग सब कुछ डिस्कस किया वो जेडब्ल्यू नीट का जो पेपर है उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट पेपर में ओके so solve this each and every question and don't forget these two situation here open circuit and for this situation inductor behaves like a wire super so ye itne questions humne solve kiye ek bar wapas kangalo and try it okay friend next time next part